చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ ఇది ఆధునిక ప్రపంచంలో ఆధునిక మానవుడు ఆవిష్కరించిన న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో మానవ తప్పిదం వలన జరిగిన అతిపెద్ద న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ సరిగ్గా ముప్పై మూడు సంవత్సరాల క్రితం అనగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో సోవియట్ యూనియన్ లో భాగంగా ఉన్న ఉక్రెయిన్ దేశంలో చెర్నోబిల్ అనే సిటీలోని పవర్ ప్లాంట్ లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఈ న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ వలన రిలీజ్ అయిన రేడియేషన్ భయంతో వేలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఇళ్లని ఊర్లని వదిలి వెళ్లాల్సి వచ్చింది రెండు వేల పదకొండులో జపాన్ లో సంభవించిన ఫుకుషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ కి కారణం సునామీ అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో సంభవించిన చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ కి కారణం హ్యూమన్ మిస్టేక్ ఈ డిజాస్టర్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా మనం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కోసం ఉపయోగపడతాయి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనే యురేనియం ఐసోటోప్ ని ఉపయోగిస్తారు ఎప్పుడైతే ఈ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ న్యూక్లియస్ అనేది న్యూట్రాన్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఇంతకన్నా లైటర్ యాటమ్స్ గా విడిపోతుంది అలానే ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ ను ఎనర్జీను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ ని న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటారు ఇలా విడుదలైన ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ మరొక యాటమ్తో ఢీ కొట్టి మళ్లీ కొంత ఎనర్జీను యాటమ్స్ ను ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇలా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీగా హీట్ ఎనర్జీ అనేది కైనటిక్ ఎనర్జీగా చివరికి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్పు చెందుతుంది ఇలా కంటిన్యూస్ గా జరిగే చర్యను న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్ అంటారు ఈ న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్ ను కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అలా కంట్రోల్ చేయడానికి న్యూట్రాన్ పాయిజన్స్ ను న్యూట్రాన్ మోడరేటర్స్ ను వాడతారు న్యూట్రాన్ పాయిజన్స్ అనేవి న్యూట్రాన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం ద్వారా న్యూట్రాన్ మోడరేటర్స్ అనేవి న్యూట్రాన్స్ యొక్క స్పీడ్ ని తగ్గించడం ద్వారా ఈ చైన్ రియాక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాయి ఇలా కంట్రోల్ చేయలేని పక్షంలో ప్రతి రియాక్టర్ కూడా ఒక ఆటం బాంబులా విస్ఫోటనం చెందుతుంది మొట్టమొదటిగా ఇలా న్యూట్రాన్స్ ద్వారా న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ని కనిపెట్టింది లియోజిలార్డ్ అలాగే మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ని నిర్మించింది ఎండ్రికో ఫెర్మి అందుకే ఎండ్రికో ఫెర్మీని ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ ఏజ్ అని ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ది అటామిక్ బాంబ్ అని పిలుస్తారు ఇంకా చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ విషయానికి వస్తే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో పవర్ జనరేషన్ క్రమంలో ఫిజన్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా డికే మ్యాటర్ ద్వారా కూడా కొంత హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతున్న కొద్దీ హీట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ హీట్ ని తగ్గించడానికి కూలెంట్ ని ఉపయోగిస్తారు చెర్నోబిల్ ప్లాంట్ లో కూలెంట్ వచ్చేసి వాటర్ ఈ వాటర్ ని పంపు చేయాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కంపల్సరీ ఒకవేళ పవర్ గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగితే బ్యాకప్ జనరేటర్స్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఫుల్ స్పీడ్ అందుకోవడానికి సెవెంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న వన్ మినిట్ గ్యాప్ అనేది అన్యాక్సెప్టబుల్ సేఫ్టీ రిస్క్ ఈ వన్ మినిట్ గ్యాప్ ని కవర్ చేయడానికి అవసరమైన పవర్ అనేది మిగిలిన బ్యాలెన్స్ స్టీమ్ ప్రెజర్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయొచ్చు అనేది థియరీలో ఉంది ఈ థియరీని ప్రాక్టికల్ గా నిరూపించడం కోసం చెర్నోబెల్ లో ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టారు కానీ ఇలా ట్రై చేసిన మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు చివరిగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో నాలుగవసారి చేసిన ప్రయోగం విఫలమై విస్ఫోటనానికి దారి తీసింది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్స్ ని ఫాలో కాకుండా ఆవేశంగా అనాలోచితంగా ప్లాంట్ డైరెక్టర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని ఆపరేటర్ కారణంగా జరిగిన తప్పిదాల కారణంగా చైన్ రియాక్షన్ ని కంట్రోల్ చేసే కంట్రోల్ రాడ్స్ ని పూర్తిగా తొలగించడం వలన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిపోయి ఎక్స్ప్లోజన్ సంభవించింది అలా లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ రేడియో మెటీరియల్ అట్మాస్ఫియర్ లో కలిసిపోయింది ఈ రేడియేషన్ చుట్టుపక్క దేశాలైన బెలారస్ రష్యా ఈస్టర్న్ యూరప్ లోని దేశాలకు విస్తరించింది రేడియేషన్ ప్రభావంతో క్యాన్సర్ డెత్స్ పెరిగాయి వాటర్ లైఫ్ స్టాక్ అంతా కంటామినేట్ అయిపోయింది ముప్పై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ అసాధారణ జననాలు అప్ నార్మల్ బర్త్స్ అనేవి సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇంత ప్రమాదమైనప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇవి వాడుకలో ఉండడానికి కారణం మొదటిది కెపాసిటీ ఒక కేజీ యురేనియం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎనర్జీని కూల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనకి వంద టన్నుల కూల్ అవసరం ఉంటుంది రెండవది గ్లోబల్ వార్మింగ్ రోజు రోజుకి కాలుష్యం పెరిగిపోతుండడం వలన థర్మల్ ఎనర్జీ కన్నా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది సేఫ్ ఎనర్జీ యూజ్ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతుండడం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ తగ్గుతుండడం వలన న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పటికి ప్రపంచంలో మొత్తం నాలుగు వందల అరవై పైచిలకు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్